Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D, donc on va continuer la série sur les déformateurs. Bah, comme là vous pouvez voir, bah, ça va être euh, surface. Donc euh, j'ai décidé euh, mettre les icônes directement sur pour les vidéos. Euh, comme euh, hop, comme ici, hein, explosion, déformation libre, dilatation, contraction, tout ça. Donc euh, bah, j'ai été obligé de refaire les icônes moi-même, bien sûr. Voilà. Parce que, ben, je ne sais pas où les trouver dans Cinema 4D. Je sais qu'ils sont dans Cinema 4D, mais je ne sais pas où les trouver. Donc, euh, bon, pff, ça passe mon temps en même temps. Voilà. Ok. Euh... Oui, celui-là, je l'ai enregistré. Euh, je contrôle avant. Image, 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 icône. Ouais, c'est bon. Donc celui-là, je vais pouvoir hop, tout supprimer ça. Ok. Donc surface, surface, euh, on va commencer par exemple euh, en prendre une sphère. Voilà. Euh, je vais plaquer une spleen sur cette surface. Voilà, je vais me mettre sur, Allez, sur cette vue-là. Allez, au hasard. Et hop, je vais créer une spleen n'importe comment. Voilà, qui est fait. Ok. Euh, sur cette spleen là, je vais envoyer ici surface. Je vais mettre dedans d'ailleurs. Ici, dans surface, on demande ben, justement la surface. Donc la surface, ça va être la sphère. Voilà. Là, pour l'instant, euh, il ne se passe rien. Changer d'outil, on va faire des conneries. Euh, il ne se passe rien. Parce que ici, projection, je vais mettre projection UV. Là, ça fait euh, bah, caca, hein, pas beau. Hein. Ok. Donc j'ai changé d'orientation. Là, il y a un XY. On a XY ici, XY là. Hein Et si je prends celui-là, Hop, euh, ma sphère, tiens, je vais la mettre ici, base, rayon X, pour voir où oh, est ma, ma spleen, donc elle est dessus. Ok. Euh, surface, donc objet, euh, par contre, XZ, voilà ce que ça fait. Euh, XY, donc c'était celui-là. Ok. Donc là, mettant une spleen dessus, ça sert strictement à rien, puisque euh, automatiquement, hop, je vais remettre ça en place. Voilà. Euh, ben on le verra pas. Voilà, tout simplement. Donc ces spleen-là, avec celle-là, je vais mettre ici, tiens, euh, tiens, l'étoile, tiens. Pas mal. Ok. Euh, je vais baisser son rayon. Euh, là, je le vois pas, du coup, non plus. Euh, hop, hop. Voilà. Donc, je peux encore la faire beaucoup plus petite. Voilà, pas trop petite non plus. Voilà. Ok. Et ici, je vais prendre extrusion contrôlée et je vais prendre mon étoile, ma spleen avec la surface qui est dedans, bien sûr. Donc, voilà. Euh, J'aurais peut-être dû prendre autre chose que l'étoile, oui, tiens. Ça sera peut-être... Euh, on verra mieux. Cercle, le cercle ici. Objet, je vais le mettre à 2. Ok, et puis je vais le mettre ici, dedans. Voilà, ma sphère, du coup, hop, tac. Ah, c'est parfait. Ah oui, j'étais pas sûr. Bon, voilà. Ok. Et là, tout de suite, on voit qu'elle est plaquée dessus, mais vous voyez, ici, elle rentre dedans. Donc, je vais sur ma spleen ici. Euh, objet, adaptatif, je vais mettre naturel, c'est déjà un peu mieux. Euh... 
uniforme, ah, c'est encore un peu mieux. Euh, ben, c'est qui manque la segmentation, vous voyez, ici. Donc, par contre, là, j'en ai beaucoup trop. Euh, c'est pas là que je voulais, c'est là que je voulais mettre. Un petit peu plus. Et à mon cercle, ici, je vais pas mettre adaptatif, je vais mettre naturel. Voilà, c'est un peu. Voilà. Ma spleen est plaquée euh, dessus, tout simplement, hein, sur euh, avec le déformateur surface. Alors, comme ça, si je peux mettre, voilà, j'ai ma petite couleur ici. Sur, je vais enlever ça aussi. Hop, et puis je vais la mettre sur l'extrusion contrôlée. Voilà, j'ai plaqué ma spleen sur la sphère. Bon, ça, vous allez me dire, c'est bien, mais pof. Ok. On peut mieux faire. On peut toujours mieux faire. Voilà, je mets un petit cadrage par défaut, comme ça. Là, par contre, je vais prendre ici, terrain. Voilà, terrain, vous voyez, c'est bien cabossé, tout. Bon, je vais laisser par défaut, je ne vais pas m'amuser à faire tous les... Euh, tous les réglages par-ci par-là, je vais les laisser par défaut. Je vais créer une spleen ici par en haut. Donc je prends ici, je vais commencer ici. Et je vais commencer comme si que je trace une route comme on les aime bien en France, qu'elles sont jamais droites. Voilà. J'ai ma spleen. Euh, ma spleen, je vais faire, tiens, parlant de route, tiens, je vais faire une route. Je vais prendre ici mon outil rectangle, euh, mon outil rectangle, n'importe quoi. Euh, largeur, allez, je vais essayer de, ici, 1. Je vais voir ce que ça, ça va donner, c'est pareil, extrusion contrôlée, je prends les deux, je les mets, hop, dedans. Euh, largeur, j'aurais peut-être pu mettre un peu plus. Voilà. Ici, ma spleen, pareil. Ici, je vais le mettre, tiens, euh, uniforme. Et je vais en mettre un peu plus pour que ça il pousse bien la forme de mon terrain. Ok, donc là, c'est bon. Et mon rectangle, ici, naturel. Et par contre, ici, voilà, zéro, ça ira très bien. Je vais prendre la surface que je vais mettre là, ou alors je vais le laisser là-haut. Ce que je vais faire, je vais prendre tout ça et je vais faire Alt-G. Ok, et ici, ma surface, ben, il demande toujours ma surface, je vais mettre mon terrain. Et ici, toute projection, tac voilà. Donc du coup là, ça réduit euh, vachement parce que là je suis échelle 0,5, 0,5, 0,5. Euh, si je mets 1, 1, 1, voilà. Elle est devenue euh, tout à fait normale. Et là on voit qu'elle épouse parfaitement mon terrain. À part qu'ici, si ça déborde un peu, euh, ici... Euh, c'est pas celui-là, ça y est, j'ai un trou. Euh, décalage, intensité, U. Ouais, ça c'est pour euh, l'agrandir. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé ça. Vous voyez, pour l'agrandir, enfin la... Vous voyez, je la rends beaucoup plus... Bon. On va la laisser à 50. Ok. 49. Ouais. Et ici, vous voyez, c'est pas déplacé de l'autre côté. Voilà, mais là, vous voyez, ça fait tout un, un bordel de l'autre côté. Ok, intensité, c'est pareil. Donc, je vais essayer de pas trop toucher. Et ici, décalage, vous voyez, je le monte ou je le descends. Ici. Donc, moi, ce qui m'intéresserait... Si, c'est assez large. Euh, ici, rectangle, hauteur. Voilà. Enfin, un petit, petit peu plus haut quand même. 
Donc voilà. Donc mon terrain, <rire> je vais le remettre en bleu et ma route, et je vais le remettre en blanc. Et là, on voit qu'elle épouse parfaitement mon relief. J'aurais peut-être dû faire un peu moins euh, ici sur surface au lieu de 1. Je vais peut-être mettre 0, 0,8. Voilà, comme ça, ici, vous voyez, ça grimpe ici, là. Ça, on voit tout de suite, voilà, qui a bien pris la forme du terrain. Voilà, pour ça, au plus vous avez de, de, de segmentation, au plus c'est propre. Vous voyez, ici, c'est pas tout à fait bon, il aurait fallu un peu plus, mais enfin, c'est pas grave. Ça ira comme ça. Voilà, et ici j'ai un bout qui dépasse, je ne sais ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà, pour euh, de ce qui est surface. Et on peut faire des animations avec ça, hein. on peut mettre... Euh, je vais regarder si ça fait pas trop. Si on voit encore le petit blanc là, mais enfin c'est léger. Pas grave. Euh, comme c'est une route ici, on peut mettre une une voiture et puis qu'elle suit la la spleen. Donc celle-ci d'ailleurs. Voilà. Bien sûr, en l'adaptant euh, au terrain. Ok. Et puis la voiture il roule et puis euh, voilà, elle monte, elle descend et puis voilà. Donc, euh, bah moi, le tuto, c'est pas spécialement pour ça, hein, c'est pour expliquer euh, à quoi euh, peut servir, justement, les déformateurs, et puis euh, comment les utiliser. Hein. Ok, parce que ici, en réglage, bon, pas beaucoup plus. Hein. Parce que ici, il n'y a pas le petit décalage, ici, euh, ici, ici. Bon, essayez de pas sortir, parce que vous voyez, ça re rentre de l'autre côté. Voilà, ça fait tout un, un petit bordel. Et ici, vous voyez, on peut hop, resserrer. Bah, vous amusez avec euh, avec tous ces paramètres-là. Hein. Donc là, il vaut mieux pas trop y toucher. Et ici, décalage, vous voyez, c'est pour le monter ou le descendre. Voilà, tout simplement. Ok, et ici, projection, j'ai projection au VU. Voilà, lui, par contre, il me change de direction euh, ma spleen. Donc, comme j'ai dit, hein, si vous faites une animation avec ça, euh, encore, euh, vaut mieux euh, avoir ici sur surface, ici, rester à 1, par rapport à la taille de votre spleen. Ah, je l'autre qui gueule. Et vous voyez, là, ça sort un petit chouïa. Ah, on va diminuer un petit peu. Voilà. Ça, c'est bien. Ok. Donc, euh, bah, je vais arrêter là. Donc, le prochain tuto, ça va être euh, l'enveloppe spleen. Voilà. Et après, formule, formule, j'ai pas trop utilisé non plus, mais enfin bref, enveloppe first spleen non plus d'ailleurs. Euh, voilà, je suis un peu fainéant, prendre des trucs comme ça, moi de temps en temps. Mais qu'en fin de compte, on voit que c'est très très utile pour faire euh, des modélisations comme celle-ci d'ailleurs, hein, tout simple. Ça évite bien sûr de, de, de prendre et puis euh, par arête ou par point, poser comme il faut partout, euh, vous voyez pas le cirque que ça va être. Ok donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis ben je vous dis à la prochaine. Allez, ciao